Hi friends, welcome to CC Plus. 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 Hi a piece of wire of resistance R is cut into five equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is. We R resistance of wire and diagonal. Then we have equal parts. Divide it. And then we have to parallel. Parallel to connect the resistance of the R dash and R dash R by R dash and R dash ratio and R dash and R dash and R dash and R series and R dash 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 and R so, we have to do this. 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 We have I know resistance R and G. Or the same resistance. If R resistance is a part of R resistance is a part of R resistance. If R is a part R by 5 R1. Then R1, R2, R3, R4, and R5. R1 R by 5 R2 and R by 5 and Angana R5 and R by 5 and either Mototel Adium, series combination of resistance again, equivalent resistance and Amla, resistance and Amla Adium. Like, but I'm going to resistance under like Anjibis I gave you, wire Anjibis I gave you, Anjur resistance I, and equivalent resistance R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 and about a or on the value R by 5 and R by 5 plus R by 5 plus Anganatra, Anjar by 5 in Adium. Upon going to R and a series resistance. That is the wire and resistance. Above is in a resistance of R by five wider coronum, R lunar. Above the other binna, here resistance like a parallel arrangement. A parallel arrangement to a magnum, under resistance in a parallel to an active. On the gene, then add to the resistance in symbol which is an active on the root. Above under resistance under R one, R two, R three, R four, R five. Above in a parallel to an active in the equivalent resistance of the room, R dash on the left. So, we have to the parallel connection. 1 by R dash is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5. This is the R1, R2, R3, R4, R5. This is R5. This is the R1, R2, R3, R4, R5. This is 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 R1,
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്താ ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണല്ലേ അതിന് നമുക്ക് വേറെ നേരത്തെ ചെയ്താൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാൻ പാടെ പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോയിൽ പഠിച്ചാൽ അല്ലേ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ജൂൾസ് ലോയിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോയിക്കണ കറണ്ട് എന്തിനൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു എത്ര ടൈം അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റിന്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അല്ലെ ഈ ടീം ഈ ടീം ക്യാൻസ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ എങ്ങനെ വന്നു പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എഴുതാണല്ലോ അപ്പൊ പവറിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആറല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയതിനെ നമ്മളൊന്നും വരച്ചിട്ടു ദെൻ അടുത്ത എത്ര ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഐക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം നമുക്ക് ഹോംസ്ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലെ വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു ആർ ഐ ആണ് നമുക്ക് ഹോംസ്ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഐക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഐക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരില്ലേ അപ്പൊ ഈ ആറും ഈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പവറിന്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എത്രയാ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതും പവറിന്റെ ഇക്വേഷനാ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദെൻ അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം അപ്പൊ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് വരും അല്ലേ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അത് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും ആറിന് സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയും ഐയും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ വി ഐ എന്ന് വന്നു വി ഐ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐ പവറിൻ്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ വി ഐ അല്ലേ പവർ ഇസ് ഇക്വൽ വി ഐ പിന്നെ ഉള്ള ഏതാ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഇവിടെ ഏതിനെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആർ സ്ക്വയർ വരുമോ നമ്മളിത് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കും നിങ്ങൾ ഐക്ക് വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു നോക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഐ ആർ സ്ക്വയർ വരത്തില്ല പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ആർ സ്ക്വയർ വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പവർ പവറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് എന്താ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാ പവറിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അത് കറണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടൈംസിൽ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെ ടൈംസിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടേംസിൽ പവറിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനുള്ള ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാൾ ബീസ് റേറ്റഡ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ദെൻ വെൻ
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ആണത് ഉത്തരം ടു കണ്ടക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് ദെൻ പാരലൽ ഇൻ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അക്രോസ് ദി സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ വുഡ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ഒരേ മെറ്റീ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സ് ഹാവിങ് സെയിം ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഒരേ ലെങ്ത്തും ഒരേ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് വയറ് അതിനകത്ത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സീരീസ് ആയിട്ടും പിന്നെ പാരൽ ആയിട്ടും കണക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് രണ്ട് വയേഴ്സും ഒരേ മെറ്റീരിയലാണ് പണിതേക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിനും ഒരേ ലെങ്ത്തും ആണ് ഒരേ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനുള്ള അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് സീരീസിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ വരും രണ്ട് വയറിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആർ എസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു രണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരും പൂജ്യം ഇതുകൊള്ളു ടു ആർ ആയിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ സീരീസ് കണക്ഷനിലുള്ള ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ വേറൊരു കേസും പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ അക്രോസ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കണക്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പവർ ഈസിക്കുള്ളു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെ പറയും പവർ ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പി എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്താ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആർ ആണ് അല്ലേ ടു ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം പവർ ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ദെൻ പാരൽ കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെ വരും പാരൽ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ പി ഇസിക്കൾ ടു എങ്ങനെ വരും രണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ആർ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആർ പി ഇസിക്കൾ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പാടെ ദെൻ അതിന് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് അതിന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കാം അതുപോലെ ഈ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ പാരൽ കേസിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഉണ്ട് പിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് പി പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എങ്ങനെ സബ്സിഡി ചെയ്യും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ആർ പി ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബൈ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ട് പിടിക്കാനാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരൽ കണക്ഷനിലും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ പാരൽ കണക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരൽ കണക്ഷൻ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആവും അല്ലേ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും വി സ്ക്വയർ ദെൻ ഇവിടെ ആർ ബൈ ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ എങ്ങോട്ട് പോകും മേളിലേക്ക് പോകും ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു നമുക്ക് മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാലോ അപ്പോൾ ടു വി സ്ക്വയർ എന്നാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു വി സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം ദൻ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരുന്ന ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആർ ആവും അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും ദെൻ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് അതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വോൾട്ടുമീറ്ററിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്യൂളിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വോൾട്ടുമീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വോൾട്ടുമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ വോൾട്ടുമീറ്റർ കണക്ട് ഇൻ പാരല ഇനി മതി കണക്ട് വോൾട്ടുമീറ്റർ ഇൻ പാരല അപ്പോൾ വോൾട്ടുമീറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂളിൽ പാരലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക വോൾട്ടുമീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് പലതരം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ ഐ എ എസിൻ്റെ അടക്കം പലതരം കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വിഷയത്തിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയുള്ള ടീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പിന്നെ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഫോർ വൺ ടു ട്വൽവ് ക്ലാസ്സസുകൾ ഉണ്ട് ദൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്ട് ട്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മാറ്റ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഹിന്ദി ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് മലയാളം കളരി മലയാളത്തിനുള്ള ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡെമോ ക്ലാസ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ പഠിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനൊക്കെ ആയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പ